Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о таком устройстве, которое широко применяется в так называемой интеллектуальной охоте, как фотоловушка или фотокапкан. По своей сути, это устройство, которое состоит из обычной камеры и детектора движения. Но сочетание этих двух свойств дает нам, как охотникам, возможность понимать, где, в какое время, какой вид животных и какое количество животных находилось. Помимо этого, данное устройство используется, а также еще и игрскими службами для отслеживания популяции животных, или же, например, для выявления фактов браконьерства. Может это устройство использоваться обычными фотографами для получения снимков, животных в их естественной среде обитания. Как правило, большинство камер, которые предназначены для охоты, имеют возможность ночной съемки, то есть они оснащены вспышками, которые могут в свою очередь быть либо обычными ледовскими, либо инфракрасными. Плюс инфракрасных вспышек это в том, что зверь во время съемки не пугается. Но минусы в том, что качество картинки понижается и у нас видео и фотография в черно-белом цвете. Что касается выдавской вспышки, все с точностью до наоборот. Красивая картинка, качественная и во время съемки зверь пугается самой вспышки. То есть для охоты оптимальный вариант, как я считаю, это все-таки инфракрасная вспышка. Также э, охотничья камера может быть оснащена еще и э, модемом для передачи данных э, непосредственно охотнику приложение какое-то. То есть на мобильный телефон, либо на планшет. Э, во время съемки фотография автоматически сразу отправляется, и человек может понимать, какой зверь прошел, ну, понимать, когда он прошел и тому подобное. У меня в руках вот, попала на тест и на использование замечательная камера от компании Moutray, моделька A300i. Эта камера из низкой ценовой категории, стоит она порядка 80 долларов, предназначена в основном для как раз построения некоторой такой сетки, когда вам необходимо покрыть несколько мест, проконтролировать и потом уже из этих нескольких мест выбрать одно или два, если группа охотников для установки засетки. То есть бюджетность камеры позволяет использовать их несколько штук. Мы тут страдаем, ну, теряем точнее в качестве самой картинки, мы, но мы не фотографы, нам нужно э, сам факт присутствия зверя и выявление вида зверя в данной локации. С чем прекрасно справляется эта камера? Камера работает с задержкой с момента э, детекции движения до самого снятия, ну, произвол, произведения кадра. Задержка проходит 0,9 секунд. Э, работает э, вспышка инфракрасная, ночная, в радиусе 15, до 15 метров. Э, в этом же радиусе работает сам детектор движения. Камера позволяет делать 17 тысяч снимок, снимков на заряде из 8 2А батареек и существует возможность подключения USB модема ну, модема через USB порт и скачав приложение на сайте производителя вы сможете получать как раз то о чем я говорил фотографии животных ну снимки вообще в момент их произведения давайте посмотрим поближе на эту камеру Рассмотрим меню и покажу, как она работает, как настраивается. Давайте распакуем камеру. Помимо самой камеры в комплекте также идет ремень для крепления. Как правило, крепится к столу дерева. Продевается через, ремень продевается через вот эти вот пазы на самой камеры, вот таким образом.
обхватывается вокруг дерева. Ремень довольно-таки большой. И вот так вот крепится. Очень просто. На передней панели камеры мы видим вспышку инфракрасную, камеру саму и детектор движения. На задней части, кроме э, позов для крепления, ничего нету. Ремень, шнурок и это, возможно, даже не знаю для чего нужно, но такие вот тазы есть. Нижняя часть, опять же, для крепления, это возможность установки на штатив. При использовании модема для передачи фотографий USB-порт, через который подключается сам модем. И если вы используете еще внешнее питание для обеспечения питанием самой камеры, выход для питания. Настройка камеры. Проходит очень легко. Для этого мы ее открываем таким нехитрым образом. Сразу видим здесь место для установки батарей. 8 штучек 2А, как я и говорил. Переключатель для настройки и включения-выключения камеры. Три положения выключено, настройка и включено. Дисплей меню и клавиши навигации меню. И слот для карты памяти. Небольшие инструкции на английском языке для установки камеры. Для того, чтобы настроить камеру и ее использовать, мы переходим в режим настройки, то есть положение сетап. Далее, используя клавиши навигации, в первую очередь мы можем установить, и нам нужно для точной фиксации времени, установить собственное время и дату. Нажимаем на Enter, выбираем время, часы, минуты, до обеда или после обеда, далее день, точнее месяц, сейчас день. После этого год. Далее у нас существует возможность э, выбора э, тайм-аута между съемками. То есть для чего это нужно э, и как это работает. Если вы установите тайм-аут, как сейчас у меня установлен в ноль, то при каждом срабатывании э, детекции движения будет происходить съемка. Если каждые 3 секунды у вас будет проходить движение, каждые 3 секунды у вас будет каждая ну, новая съемка. Это очень часто э, сильно э, загружает память и нет необходимости в такой частой э, фиксации. Поэтому есть необходимость э, и есть возможность установки тайм-аута между съемками. Сейчас мы поставим 15 секунд. Что нам это даст? То есть после того, как прошла последняя съемка, э, устройство переходит в режим ожидания. И следующие 15 секунд Вне зависимости есть движение или движения нету, съемка производиться не будет. Мы можем установить как 15 секунд, так 30 секунд, 1 минуту или 5 минут. Ну, я ставлю всегда 15 секунд, в принципе этого достаточно, ну, как по мне. Нажимаем Enter. Далее у нас есть возможность выбора режима съемки то есть это может либо быть качество высокое либо низкое wow. выбираем высок либо же видеосъемка опять же я ставлю сюда high высокое качество три кадра после этого мы выбираем ID камеры то есть когда вы используете несколько камер вам необходимо их идентифицировать по сути, вот этим параметром это и задается. То есть фактически это всего-навсего просто номер камеры. 3-4. После этого у вас есть возможность 
Удалить все фотографии, которые были на этой камере, на этой флешке до этого использования, либо оставить. То есть у нас Dell, здесь мы видим написано, и два флага N и Y. Y это удалить все данные, все фотографии, которые сейчас существуют, N это оставить и новые фотографии добавить к существующим. Все, после этого камера настроена. Далее при использовании нам необходимо просто перевести камеру, точнее ползунок, в положение ON. Мы видим, что пошел 10-секундный отчет обратный. Через эти 10 секунд камера начнет работать. Все, камера уже готова снимать. По настройке еще хотел бы добавить следующую очень важную вещь. Когда вы настраиваете камеру в лесу непосредственно, вам необходимо понимать сектор, где срабатывает движение, то есть детекция движения. Для этого просто переходим в режим настройки, сетап. И вот здесь на передней панели мы видим диод красный. Вот он. Этот диод срабатывает только тогда, когда... Происходит движение, то есть это детектор движения. И установив камеру в каком-то определенном месте, мы сможем определить также сектор работы этой камеры. То есть, скажем так, просто проходя мимо камеры, мы можем увидеть, когда сработка прошла и когда она закончилась. То есть с какого момента начинает происходить съемка, то есть с какого положения. Вот так, если попробую убрать сейчас все движение, вот видите, он погас. Начинает двигаться, работает. То есть таким образом просто можно определить сектор работы самой камеры. Выключение тоже очень просто. Вот с работы кнопочка OFF и все. На этом я заканчиваю обзор в фотоловушке от компании Moutray. Ну а в следующем видео я постараюсь показать вам и рассказать о таком приспособлении для охоты, как переносной лабаз, либо тристенд, либо самолаз. Говорить я буду о тристенде компании Summit. Ну и если позволит карантин, то даже попробую показать его в действии. Всем спасибо за внимание. Спасибо компании Moutray и международному клубу охотничьему Вилджагер за предоставленное оборудование. Ни пуха, ни пера.